last many weeks we were studying about the word of god ನಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆವು ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆವು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮತಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ನಾವು ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಬೈಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಇರುವುದಾದರೆ ಆ ವಾಚನವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ ಎರಡು ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದ ಕೆಲಸದವನು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನು ಆಗಿರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹೇಳುವಾಗ ಬೆಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ರೈಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಕುರಿಂತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಯ ಜನರ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಜನರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರ ಜನರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎರಡು ಕುರಿಂತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಾದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿನ ಜನರ ಆಗಿರದೆ ನಿಷ್ಕಪಟಿಗಳಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ ಈ ವಚನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವವರಾದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿನ ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಮೆನಿ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೌದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ಅಂಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವವರ ಇತರ ಜನರ ಆಗಿರದೆ ನಾವು ನಿಷ್ಕಪಟಿಗಳಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಆತನು ಗಮನಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ
ನಾವು ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪೆಂಟಕೋಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಭೆಗಳ ಸೇವಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಂಚುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದನ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ Uh, it's like putting the horse before the cart the cart should be behind the horse should be in the front adu hege andre kudure gaadiya hinde kudureyanna kattida hage badalagi kudure yavaglu kudure gaadiya munde iruvodagirabeku so uh, the horse is the truth and the cart is the experience the experience should always follow the word of god rather than going ahead by experience ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕುದುರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಅದು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಸಮ್ ಆರ್ ಪಡಲಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೇ ಓರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪೂರ್ವಕಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಚರ್ಚಸ್ ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಚರ್ಚಸ್ ದೇ ಗೋ ಬೈ ದಿಯರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಭೆಗಳು ಹಳೆಯ ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ rituals and traditions become more important than the word of god avarige sampradayagalu mattu aachara vicharagalu devara vakyakkinta hechu pramukhyavagive so let us not be like the peddlers of the word of god let us rightly divide the word of god adarinda naavu devara vakyavanna kala berake maduvavaragirade sariyagi devara vakyavanna vibhagisuvavaragirona now we were looking at different dispensations in the word of god that is a very good way of understanding the differences in the word of god the distinctives in the word of god navu devara vakyavanna iduvarige kaliyutta baruvaga aneka yugagala kurithagi navu kaliyutta bandevu ya sariyagi devara vakyavanna vibhagisalikke mattu artha maadikollalikke iruvanta pramukha sadhana endare yugagala hinneleyalli devara vakyavu vibhagisuvudu mattu artha maadikolluvudu even though the 66 books are one book we see at least a minimum difference of old testament and new testament so bible is divided into two at least that difference we see devara vakya athava satyaveda adu 66 pustakagalinda koodidagidaru kuda devara vakyadalli athava satyavedadalli pramukhavagi ondu mukhyavadanta ondu vingadane nanu nodutteve haliya vadambadike mattu hosa vadambadike emtagi the last week uh, we two weeks back we looked at the different seven different distinctive ages in the word of god now kalida vara mattu adara hindina vara a devara vakyadalli iruvantaha a yelu pramukhyavadanta yugagala kuritagi naavu adhyana maduta bandevu and we we could see uh, uh, generally how the word of god is divided into these spirits ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಗೆ ಅದು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿದೆವು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೋಧಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಆದಾಮ ಹವಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಪಾಪವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ವಿ ಸಿ ಎನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ಅಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಜಲ ಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಾನವನ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾನವನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿದೆವು ಎಬ್ರಹಾಮ್ ವಿ ಸಿ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಬ್ರಹಾಮಿಕ್ ಕವನಂಟ್
ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯುಗ ಅವನ್ನ ನೋಡಿದೆವು ವಾಗ್ದಾನದ ಯುಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಥವಾ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಯುಗ ದೆನ್ ವಿತ್ ಮೋಸಸ್ ಇನ್ ಮೌಂಟ್ ಸೈನಾ ವಿ ಸೋ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೋಶೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಯುಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯದೆವು ದೆನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಹೌ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಏಜ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೃತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಭಾ ಯುಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಏಜ್ ಟು ಕಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏಜ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲಿನಿಯಂ ಏಜ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬೈಬಲ್ ಡಸ್ ಇನ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಏಜಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಟು ಸಿ ದೀಸ್ ದಿವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಇಂತಹ ಯುಗಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಯುಗಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದ ಬೈಬಲ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆನ್ in different ways now devara vakyavanna artha maadikolluvaga athu artha vivarane maaduvaga devaru bere bere kaalagalalli janarottige aagina janarottige bere bere vidadalli aatanu vyavaharisiddana nodutteve but in doing that we should never misunderstand that that salvation was by different way that's not the truth ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಥ್ರೂ ಫೈತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಪಾಪಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಅದು ಆತನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬಹುದು ದೇವರ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಅಧಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಬಹುದು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಬೈಬಲ್ ಲಿಟರಲಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆ ಯುಗಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಲಿಚರಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ what is the unifying principle of history what is god doing in man's history navu itihasavanna nodu
ಧರ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಸತ್ಯವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಆಯ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂಕಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏಜಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ದೇವರ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎರಡೂ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮೆನಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದ ಎಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ರೈಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೈವ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೈಸ್ ಥ್ರೂ ಫೈತ್ ಎಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಹೌದು ನಾವು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇವ ವಾಕ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ So the purpose of God is not man-centered, even though we benefit greatly from it. Thank God for salvation. Thank God that he made us the children of God. As Ephesians 1.3 says, we are blessed with all spiritual blessings. But why? At the end, it should bring glory to his name. How do we give a gift to God? How do we give a gift to God? How do we give a gift to God? ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂಕ ಪರಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತ್ಮೀಕ ವರಗಳು ನಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಲಸ್ಸಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ವರಗಳನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೆನೆಸಬೇಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ನಾನೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಬೇಡ್ರಿ ಬದಲಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏಜಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೌದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಫ್ ಎಸ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಮೂರು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿ ಯಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು ಒಂದೇ ದೇಹದೊಳಗಣ ಅಂಗಗಳು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾಗುವ ಉಂಟಾದ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆಂಬದ್ದೇ ದಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಡೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಲೋ ಏರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ that's what paul is writing here paulanu illi bariyutiruvudu enandare abrahamana vaagdanadalli anya janaru kuda samabhagigalu avarigu samapalide mattu aatana aa ondu dehada angagalu dehadalli equal members in the body of christ aa kristana dehadalliyu kuda naavu onde angavagiddeve abrahamanu ottige embudagi illi apostolana paulanu heltidane that's the age that we are living in ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜನರು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಭಾಗಿಗಳಾಗಿರದ ಕಾಲವಿ
God will sum up everything in Christ. ನಾವು ಈ ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕಟಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಲಿಯನ್ ಏಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟರ್ನಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಏಯರ್ ಇದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರವಾದನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ಅದು ನಿತ್ಯತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ನೈನ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ದೈವ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪ್ರಮೇಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ವಿಷಯವಾದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆಯೂ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆದಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮರ್ಮವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ವಿಧ ಎಂಥದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆಯೂ ದೇವ ಜನರೊಳಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪನಾದ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಣವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆ ಒಂದು ಸಭಾಯುಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೃಪೆಯ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಸಭಾಯುಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟರಿ ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಅದು ಮರ್ಮವಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ರೂ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಟ್ ಈ ವಿಷಯವು ಅಪೋಸ್ಟಲರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಪೌಲನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು so when we study about uh, the biblical dispensation now satya veda yugagala kurithage adhyayana maduvaga a dispensation is a distinguishable economy in the outworking of god's purpose devara aa bahya karyadalli ee ondu yugagala kurithadantha karya adu ondu hanakasina economy uh, uh, means uh, uh, what is the right word anagasandalla uh, there is a, a purpose for uh, god in each dispensation devarige pratiyond yugadalliyu ondu uddesha ide endadagi adara artha and he is bringing it out through different dispensation to its culmination athanu bere bere yugagala ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯುಕ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ನಾವು ಆ ಯುಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯುಗಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೇಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒಂದನೇದಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆಸ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ that is god and he delegates responsibility to man now pratiyondu yugadalli noduvaga eradu vyaktigala kuritagi alli naavu noduvantavaragirutteve modalane dagi devaru aatanu adhikariyagiddane eradane dagi manushinige tanna adhikaravanna hastantarisuvantadanna naavu nodutteve he delegates duties or responsibilities to man aatanu manushyarige aa ondu kartavyagalanna mattu bere bere ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಅಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನು ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನಾಗಿ ಆತನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಇನ್ ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೂ ದ ಲಾಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟುವರ್ಡ್ ಹೂ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೈತ್ಫುಲ್ ನಾವು ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎರಡನೇ ವ
ಇವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ದೂರು ಹೇಳಿರಲಾಗಿ ಯಜಮಾನನು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಇದೇನು ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಂಗತಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು ನೀನು ಇನ್ನು ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನು ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್�ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ So, thirdly, we see the accountability as well as responsibility is part of the arrangement. The second thing is that we have to say that the God has 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 to say that. Any time the steward may be called to give an account. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನಿಗೆ ದೇವರು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯಬಹುದು ಫೋರ್ತ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇಫ್ ಅನ್ಫೈತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ದುವರ್ಡ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ if he is unfaithful ondu vele manushyanu athanu apanambigasthanagi irudadare devaru avanige kottanta adhikara kuritagi athanu bere vidadalli vyavaharisuvanagi irutane god's governmental relationship with man changed from age to age devara aa ondu adhikarada sambandha manushyanottige aa yugagalalli bere bere vidadalli badalaguvudanna naavu nodutteve for example before a man uh, fell into sin udaharanege manushyanu paapakke beeludakkinta munche god's relationship with adam was direct god Deva. used to come down to the garden and commune with him there was direct relation devara sambandha adamunottige adu neravagittu devaru melinda ilidu aa eden vanakke bandu neravagi aathanottige ಸಂಭಾಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟರ್ ವಿ ಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಆತನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಪಾಪವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೂ ಮೋಸಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು we saw there was a change in man's responsibility now manushyana a ondu javabdari devaru badalayisiddana alli nodidevu in genesis 215 man was made and placed in a garden to till it now adikande eradane adhyaya 17 ne vachanadalli noduvaga devaru 15 ne vachanavanna naavu noduvaga alli devaru manushyana javabdariyanna badalayisuvavanagi aa ondu eden vanavanna uluvudakke vyavasaya madudakke heludana nodutteve that must have been a beautiful work that god given before sin entered aa paapu praveshisuvudakkinta munche vyavasaya maduvantadu eden vanavanna adu sundaravadanta karyavagittu but when you come to chapter 319 after the fall that beautiful work has become a labor with sweat ಆದರೆ ಪಾಪವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅತ್ಯು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯದ ಕೆಲಸ ಅದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಬೆವರು ಸುರಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಸೊ ವಿ ಸಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ and we understand these ages as we understand the progressive revelation of the word of god now ee yugagalanna sariyagi artha maadikolludu yavaga andare devara hanta hanta vadanta prakataneya moolaka naavu ee yugagala kurithagi sariyagi artha maadikolutteve another aspect we see every dispensation contains some test for man ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಅದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು ಬಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಎಂಡರ್ ಇನ್ ಅ ಫೇಲಿಯರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ 
ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನವನು ಸೋತು ಹೋಗುವವನಾದನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ವನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ ದ ಮಿಲಿಯನಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಆ ಕಡೆಯ ಯುಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯುಗದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಒನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಸನಲಿ ರೂಲ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಹುಶಃ ಮಾನವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಮಯ ಅದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ ನಡೆಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ but was was it a perfect age adare adu kuda paripurnavadantha adu uttamavadantha yugavagitta at the end of that if you read uh, revelation 20 we see at the end of that millennium there will be rebellion and judgment adare a prakatane 20ne adhyayadalli naavu noduvaga aa ondu ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನವನು ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳಿವೆ ನೀವು ಏಷಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಾಗ the millennial kingdom age when jesus rise rule he will rule in righteousness look at that now alli noduvaga yesu kristana avanu 1000 varshada aalvikeya kalavanna aathanu neethiyulla nyayadhipathiyagi nadasuttane embudagi alli naavu nodutteve he will rule with righteousness aathanu neethiyinda aa kalavanna aaluvavanagidane look at the isaiah 11:4 ಏಷಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಷಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವನು ಲೋಕದ ದೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವನು ಲೋಕವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯ ದಂಡದಿಂದ ದಂಡಿಸುವನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯುಸಿರಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವನು ಐದನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಧರ್ಮವೇ ಅವನಿಗೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ it's still not the perfect age a ondu ondu saavira varshada aalvikeyalli devaru taane neeravagi manavanna aalvike maduvudadaru kuda aa kaalavu kuda uttamavadanta paripurnavada kaalavalla that may surprise many of us aneeka nammanna nammalliruva aneekarige adu aashcharyavagi kaanabahudu because at the end there will be a rebellion when satan is let loose after the thousand year ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಾಗ ಸೈತಾನನು ಮಾನವನನ್ನ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೇನಿ ಅನ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಸೈಟನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿ ಸಿಟಿ ಜೆರುಸಲೇ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ beautiful rain asankhyavadanta janaru aa sandarbhadalli saitana ninda maralu golisalpattu saitana na pakshavanna serikondavaragi devarigu aatana parishuddha pattanavada yerusalemigu deva janarigu virodhavagi barudana naavu nodutteve ondu varshagala kaalada aalvikeya yesu kristana dinada yesu kristana aalvikeya antyadalli what is the longest man ever lived manushyanu ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅರ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಮೆತುಷ್ಟಲೇಹನು ಆತನು ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆತನೇ no king ever rule that long yava rajanu kuda ashtu uddaneya kaladalli adhikaravanna nadasilla david only ruled for 40 years in israel davidanu israelinalli kevala 40 varsha aalvikeyanna nadisidanu but the lord jesus christ will rule for 1000 years more than any man any king any president any sheikh anybody ever ruled this world he will rule and he will rule in righteousness adare namma kartananta yesu kristananna noduvaga yava manushyanagali yava rajanagali yava sheikh agali yava adhikari agali aalvike madadashtu dirghavadiyalli aatanu aalvike madutane 1000 varshagala kala mattu aatana aalvike yodu neeti ullanta mattu neeti inda nadiyuva aalvike agirutade but at the end of that man's heart is not changed adare adara antyadalliyu kuda manavana hrudaya badalaguvudilla but look at second peter chapter 3 verse 13 adare eradu petra eradane adhyaya 13ne vachanavanna nodikolliri 313 3ne adhyaya 13ne vachana eradu petra what are we looking forward to naavu yenanna edur noduvavaragiddeve adare second peter 313 eradu petra 3ne adhyaya 13ne vachana ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಆ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಳುವುದು ಬೇರೆ ನೀತಿ ವಾಸಿಸುವ ಯುಗ ಬೇರೆ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಟರ್ನಿಟಿ ವೆನ್ ರೈಚಿಯಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ವೆಲ್ ದೇ ನೀತಿಯಿಂದ ದೇವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಯುಗ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಯುಗ ಬೇರೆ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ನಿತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ ಒನ್ಸ್ ಸಿನ್ ಇಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವೈ ಥ್ರೋನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಸಿನ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಅವೇ ವೇರ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ then a righteousness will reign in the new heaven and new earth papavu marana kadeya shatru aagi atan adu when when the sin and death is put away where it belongs in eternal lake of fire then only in god's new heaven and earth a righteousness will dwell ಪಾಪವು ಮತ್ತು ಮರಣವು ಕಡೆಯ ಶತ್ರುವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಾಗ ದೇವರ ಆ ನೀತಿಯು ಅದು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವಾಸಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈವನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ ರೈನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ he will rule with the rod of iron we read nobody will be able to rebel against God, the lord at that time because there will be strict punishment if anyone does so only in fear people will submit some people now ali noduvaga yesu christanu atanu neetinda nyaya aalvike maduvavanadaru atanu kabbinada rajadandavanna helidu adhikara nadisuvanagirutane aa kaladalli yaru kartana adhikarakke ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಆತನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಒಬೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜನರು ಭಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸೇವಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾಸ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಹೃದಯವೇ ಆಗಿದೆ many times we think environment is the problem aneka sandarbhagalalli navu yochisutteve prakruti inda samasya embadagi avu namma vadavarana you know our surroundings are not right my upbringing was not right my parents were not right that is why i am like this we are trying to uh, pass the buck in other words we are so good in blaming someone else for our wrong 
ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಾವು ದೂಷಿಸುವವರಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಾತಾವರಣದ ನಾನು ಬೆಳೆದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೂಷಣೆಯನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇಸ್ರಾಯಲರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದರ್ ವರ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅರಸರುಗಳಿದ್ದರು ಮೈನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಜೂಡ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದಂತಹ ಯೂದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ರಾಜರನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಗುಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಈವುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಅರಸರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ದೇರ್ ವರ್ ಈವುಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಸನ್ಸ್ ವರ್ ಗುಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಾದಂತಹ ಅರಸರುಗಳಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಸ್ ದಟ್ ವಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್ ಇದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾನವನ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮಾನವನ ಹೃದಯವೇ ಆಗಿದೆ as what we read in jeremiah 79 and 10 the heart is desperately wicked hrudayavu elladukkindu vanchaga gunavagada rogakkolage see that's the issue not the environment adarinda naavu eremiya 70 19 20 ralli noduvage 79 and 10 adineelu 19 20 9 and 10 ಸಾರಿ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಎರೆಮಿಯ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮಾನವನ ಹೃದಯ ಓದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವಂಚಕ ವಾಸಿಯಾಗದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾನವನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾನವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅದು ಆತನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಆತನನ್ನ ವಲಯದನ್ನ ವಲಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲನು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಹಾರ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಹೊಸ ಹೃದಯವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ದ ನ್ಯೂ ಕಾವನೆಂಟ್ uh given in isa uh, jeremiah we read that i will give you a new heart the lord says now jeremiah na pravadane granthadalli hosa odambadikeyu kodalpaduvaga alli nanu manushinige hosa hrudayavannu aa maamsada hrudayavannu kodutene embudagi athanu heludana nodutteve the law of moses was written on the tablets of stone it was very hard ಮಾನವನ ಮೋಷೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಿವೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಸೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಹಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ that is why bible says you must be born again you must be born from above you and i need a new heart given by god adarindale devara vakya heluvantadu nanu neevu hosadagi huttabeku nanage nimage devarinda hosa hrudayavu adu kodalpadabeku only god can change our heart
Thank you. Only God can change our heart. ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವರ್ ಎನ್ವಾಯರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಈವನ್ ಅಸ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಎ ವಿಕೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ದುಷ್ಟ ಹೃದಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸೋತು ಹೋಗಬಹುದು so when we look at dispensation man's failure we see adarinda naavu yugagalana kurithagi noduvaga manavana soluvikeyanna alli nodutteve so it ended up in judgment adarinda aatanige vajnaya teerpu devarinda baruvudanna nodutteve every dispensation ends with the judgment of god ee prathiyondu yugavu adu devara nyaya teerpinda antyagolluttade but the beautiful thing even in the midst of the judgment we see the mercy and grace of god adare sundaravadanta vishayam enandre ee ondu manavana soluvike madhyadalli devara anyaya teerpina madhyadalli devaru namage karuneyanna krupeyanna torisuvanagidane adam and eve were sent out from the garden that was a mercy adam matthu hovalana devaru eden vanadinda horadisi bittaddu aatana krupeyindalle because if they continued in that situation they stretched their hand and eaten from the tree of life they would have remained in that sinful condition forever yakandre avaru ondu vele tamma kai chaachi aa jeeva vrukshada hannanna tindu bittidare avaru avara paapadalliye shashvatavagi badukabekagittu but god in his mercy sent them out from the garden adare devaru thanna maha krupeyinda avaranna eden vanadinda horadisibittanu after the flood of noah's time god has given them a new beginning uh, see the mercy of god nohana kaladalli bandanta aa jala pralayada nantara devaru avarige hosa aarambhavanna kottanu in the in the end of the mosaic law also we see um in the book of malachi uh, israelites have become so corrupt they were offering god blind and lame animals and god said somebody shut the door but even that time we see a remnant those who feared the lord spoke one to another the lord heard so god is showing mercy through a remnant even at that time now moshe dharma shastra da yuga antyavaguvaga aa yuga da antyadalli malakiya pravadane granthadalli naavu noduvaga avaru devarige unavadantaha kuntadantaha dosha ullantha yagnagalanna samarpisuvaga devaru yaradaru idanna nillisiri yaradaru devalayada bagilanna mucchi bidiri embadagi heluvaga alli naavu nodutteve anta sandarbhadalliyu kuda ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಂತವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ನೋವು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಸ್ಮರಣ ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಕೆಪ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದನು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿರಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂಡ್ ಈ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಯುಗಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಚರ್ಚ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಯುಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಸಭೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆತನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಈವನ್ ದೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಅಸೈಡ್ ನೌ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 
God will again deal with Israel. ನಾವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮೆನಿ ಮೈನ್ ಲೈನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಿ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವೇ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ರೋಮನ್ಸ್ ನೈನ್ ಟು ಇಲೆವೆನ್ ಫಾಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ್ ನೀವು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಯೂಷಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂಡ್ ಚರ್ಚ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ದಮ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಮೆನಿ ಚರ್ಚಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಮೈನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂಡ್ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ we are god's heavenly people israelaru avaru devara bhulokada janaragiddare adare naavu sabhe matte vishwasigalu devara paralokada janaragiddeve again let me repeat salvation is by faith uh, by grace that's not what we are talking about but god's plan for israel is different god's plan for a church is different ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಹೊಸಯ ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ನೀವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸೆಯನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ Israel is compared to an unfaithful wife of Jehovah. Israel na Jehovah devaru apanambi gastala adanta brashala adanta hendati ge holisirudana nodutteve. But when you look at the New Testament in 2 Corinthians 11 we are the bride of Jesus Christ engaged or espoused to him waiting for the marriage of the lamb. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ಸಭೆಯಾದಂತಹ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ವಧುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಫೈಲ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲುತ್ತೇವೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿ ನಾವು ವಂಚಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಚನವಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಎರಡು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ವಚನ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧ
Yes, uh, we have a capacity to fail our bridegroom, but we have a promise in Jude verse 24, that God is able to keep us from falling and to present us before him with exceeding great joy. So even though we may fail, but we have a glorious future as the bride of Christ. Audu, Navu Kristana, Wadu Agidu Kondu, Varanadanta, Kristanige, Brashtaragwantha, Yella Avakashigalu Namage, Idarukuda, Adare E Vishia Linamage Nirikshena, now you then a Patriki, Patnalkaneva Chandali now Nurteve. Let's read that read that verse twenty four, Jude twenty four. Yuda Ipata Nalkane Vachanana Vodikulona Ali. Christianige nambi gastara dantha obale kani kyaagi official pada bekhu mudagi heeda do dana na unor teve. Keda vi beeda dante ni manu kaapadu daku. Tana prabhavu da samaksham dalini manu nirdoshi gada naagi harsh do dana nilli su da kushakta naagirwa. Nama rakshakana do bne devaringe. Nama karthana da Yesu Christana moolka prabhava mahatwadi patyadi karigle. Alla kala kithal mudali dhagi eagle ya vaagle rali. Amen. Hallelujah. What a promise we have. One day we will be presented blameless with great joy in the presence of God. Hallelujah. Namagirwanta Saubhage enta du nodiri. Wondu dina devara samakshamadali namana devaru nirdo shigala nagi harsha dudane nili suva nagirutane. But Israel has to go through what is known as the Jacob's trouble, the tribulation period, before they will repent and God will deal with them again. Adre, Israel Kuritagina Nodwaga, Israelu, Awundu, Yakobana, Sankata, and Badagi Hedel Padwanta, Awundu Maha Sankata Kalavana Dati Hogabeku, Ada the Nantara Devur Israel and Atanagagi Pratishti Sikulutane. Why Jesus has to rule for thousand years? Yaki Esu Christian Undu Savir Varshara Adikena Madabeku. This world rejected him. God gave a promise to David in 2 Samuel 7 that his descendant, his son, will rule in David's throne. Hallelujah. So, thousand year reign is mostly in connection with the Israelites. It's a promise given to them and it is never fulfilled yet. So, for that to fulfill, Israel has to be there. If Israel is, God is done away with Israel, then uh, that promise will never fulfill. Israel Rige Devaru Ali David Nige Madidanta Wagdano Neravira Bekadare Israel Ru Ali Prastutavagi Atava Irabeku. Ondu Vede Itaru Heduage Devaru Israel and a Thali Bitta Dadre Shashotavagi Israel and a Wagdana Neraveru Dilavala. Someone compared like this between Israel and church. Yaro Iriti Sabegu Matu Israeli Viron Tavetyasavana Iriti Holy Si Hedaru. Today we are in the church age or the age of grace. Navu Iga Sabayu Gadali Ato Krupe Ugadali Deve. Not that there was no grace in the Old Testament or earlier dispensation. Adara Arta Hadeya Yuga Gadali Ato Hadewoda Madike Yugadali Krupe Lila Madagiala. But this is the age when truth and grace came through the Lord Jesus Christ. So, uh, to, uh, to understand the difference between what God is doing with Israel today, what God is doing with the church today, to understand this illustration helps. Sometimes uh, in Indian Railway, we have uh, the, the passenger train and then we have the, not the Sadabdi, what is the Rajadani. Uh, there is a Rajadani train and there is a passenger train. Now, Bharatiya Railway in Uruwaga. Uh, 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 sorry, 
ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೈಲ್ ವಿರೋಧನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ when you go to bangalore or chennai city or bangalore city or uh, whichever station when the rajdhani express comes the passenger train will be pulled to the next track until rajdhani express pass by now ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅದು ದಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಅಥವಾ ರೈಲು ಕಂಪಿಗೆ ಎಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಡೇ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟೈಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಬ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ದ ರಾಜಧಾನಿ ಟ್ರೈನ್ we are uh, it is going through now the church age once that is done when the church is ruptured god will again bring that passenger train or god's earthly people back to the track adrinda iga naavu vishwasigalaadanta anya janarinda arisalpadanta naavu mattu yahudiyarinda arisalpaduva vishwasigalaadanta naavu aa rajdhani express agiddeve devara bhoomokada janaraadanta israelaru ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲಿನ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಆ ರೈಲು ಕಂಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಭೂಲೋಕದ ತನ್ನ ಜನರಾದಂತ ಇಸ್ರಾಯಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಸಭೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಯುಗಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಸಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲೆವೆನ್ ರೋಮರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂವತ್ತಿ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಓದಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೋಮರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತಿ ಮೂರಿಂದ ಆಹಾ ದೇವರ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಆಗದ ಆತನ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಮ್ಯ ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಸಾಧ್ಯ ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನಾರು ಆತನಿಗೆ ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ಯಾರು ಮೊದಲು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು ಯಾರು ಸಮಸ್ತವು ಆತನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತ ಆತನಿಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವು ಸ್ತೋತ್ರ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂತ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಹೇಳುವಿಕೆ ಇದು ಆ ರೋಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಲನು ಆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಹಾ ಹ್ಮ್ ದೇವರ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಜ್ಞಾನವು ವಿವೇಕವು ಎಷ್ಟೋ ಅಗಾಧ okay we will only realize that everything is for the glory of god ellavu devara mahi ellavu aadaninda aadanigoskara aadana mulaka everything this is the glory of the word of god when you study in the dispensational understanding yugagala vishayavagi naavu devara vakyavannu kaliyuvaga ee arthavu namagagavudu ellavu kartana mahimegaagi so sabhe ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದು ಗಲಿಬಿಲಿ ಓಕೆ ಆ ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವರಾಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ದೇವರ ಕರ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರವಣ ಅದನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಾಗ್ದಾನಗಳುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದೆ ಆದನ ಜನನ ಆದನ ಜೀವನ ಆದನ ಮರಣ ಆದನ ಪುನರುದ್ಧಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷರಿಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಗಿದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬರವಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎರಡಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಸಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಪ್ರವಾದನ ಮಾತುಗಳುಂಡು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬರವಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಬರವಣವು ಕಚ್ಚಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುವುದು ಬರುವಾದನು 
beg everyone okay so if the first coming happened the second coming will surely happen and i think we are living very close na bandiruva samaya thumba atharavagide devara vakyavu na seriyagi vingadisi adannu tilidu na devara vakyavannu devara vakyavannu kaliyudakke namage sahaya beku yara sahaya beku pavitratmana sahaya ha a ethiopia kanjaki a radadalli hoguvaga ಫಿಲಿಪಿನ್ ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಓದುವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾರ್ಯಾವುದು ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಲ್ಲ ಸಿ ಸೊ ಫಿಲಿಪ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚಾರಿಯಟ್ ಫಿಲಿಪಿನಿಗೆ ರಥದ ಒಳಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಗನ ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬರಹಗಾರನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸೈಯರ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನು ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸುವೆನು ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ಹೆಲ್ಪರ್ ಓ ಹಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ರೈಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಈ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗ ವಂದನೆಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ನಾವು ನೋಡುವನ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಥ